মজার গল্পগুলি আজকে একটু শোনেন এটা হচ্ছে পৃথিবী গত ষাট বছরে সিক্সটি ইয়ার্সে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে তিরিশ হাজার টন ময়লা পড়েছে স্পেস জাঙ্ক পৃথিবীতে পড়েছে মূলত সাগরে পড়েছে কিছু কিছু স্থলেও পড়েছে যেগুলো পড়েছে সেটা গুড নিউজ আপনি ভাবতে পারেন আকাশ থেকে ময়লা পড়ছে সেটা গুড নিউজ যেটা পরে নাই আকাশে রয়ে গেছে মহাকাশে সেটা হচ্ছে ব্যাড নিউজ উনিশশো সাতান সালের থেকে আমরা স্পুতনিক যখন প্রথম যায় মানুষজন মহাকাশে জিনিস পাঠানো শুরু করে কমিউনিকেশনের জন্য মিলিটারিসের জন্য অনেক রকম এই মুহূর্তে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজারের মতো স্যাটেলাইট আছে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান কাজে ব্যবহার করা হয় তার থেকেও বেশি সংখ্যায় রয়ে গেছে মহাকাশে বিভিন্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম লাগিয়ে দিয়েছে উপরে এখন আপনি বলতে পারেন যে ওয়াইড ওয়াই কেয়ার আমার কি আসা যায় আপনি যে স্মার্টফোনে এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছেন সেই স্মার্টফোনের অন্তত চল্লিশ শতাংশ কাজকর্ম কোনো না কোনোভাবে স্পেসের সাথে যুক্ত স্যাটেলাইটের সাথে যুক্ত আপনার নেভিগেশন অ্যাপ জিপিএস ওয়েদার ফোরকাস্ট ফোন কলস আর এখন বলা হচ্ছে যে ডেটা ইন্টারনেট স্টার্লিংকের মতো কোম্পানি প্ল্যান করছে যে প্রায় তিরিশ হাজার স্যাটেলাইট পাঠাবে একটা নাম্বার মনে রাখেন এই মুহূর্তে সাড়ে পাঁচ পৌনে ছয় হাজারের মতো অ্যাক্টিভ স্যাটেলাইট আছে এক কোম্পানি স্টার্লিংয়ের মধ্যে একটা কোম্পানি যদি তিরিশ হাজার পাঠানোর প্ল্যান করে বাকিরা তো বসে থাকবে না সো গত সত্তর পঁচাত্তর বছর বছরে আমরা যা পাঠিয়েছি স্পেসে তার থেকে আগামী বিশ পঁচিশ বছর অনেক বেশি পাঠাবো এইখানে আসছে কোয়েশ্চেনটা যে অনেক বেশি তো পাঠাবো পাঠানোর পর কাজ শেষ হয়ে গেলোগুলো কী হবে এখনই যেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে ইনফ্যাক্ট এরকম ছোট ছোট এক সেন্টিমিটার একটা রঙের ভাঙা অংশ একটা কি বলে সোলার প্যানেলের অংশ অথবা ইঞ্জিনের কোনো একটা অংশ যদি মানে মহাকাশে এত ইভেন বুলেটের গতিতে রাউন্ড করতে থাকে সেটা যদি আরেকটা কোনো কিছুর সাথে লাগে কলিশন হয় দিস ইজ ডেঞ্জারাস অলরেডি ইসা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি নাসা এদের অনেকের একটা বড় অংশ কাঠের প্রতিদিন দেড় থেকে দুইশো পরিমাণে কলিশন কোর্সের অ্যালার মাসে সো ওরা তাড়াতাড়ি করে ওখানে যে স্যাটেলাইট যেগুলো অ্যাক্টিভ স্যাটেলাইট যেটা আমার আপনার কমিউনিকেশন নেভিগেশন এগুলোতে হেল্প করে ওগুলোকে রিরাউটিং করছে অর্ধেক টাইম কেটে যাচ্ছে আসল কাজ বাদ দিয়ে তারপরে আইএসএস ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন যেটা ওখানকার নবচারীদেরকে আমি একটা ডকুমেন্টে দেখছিলাম যে ওখানকার নবচারীদেরকে দুই তিন দিন পরপরই স্পেশাল বিল্ড ক্যাপসুল গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় বিকজ ওখান থেকে এমন একটা ভাঙা কোনো কিছু ছুটে আসছে যেটা আর বললাম তো বুলেটের গতিতে এইটুক জিনিস বুলেটের গতিতে আসলে কত ক্ষতি হয় আর মনে করেন একটা ইউ নো সো ইটস 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 ডেডলি এই জন্য এখন স্পেস ক্লিন করা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে ডি অরবিটিং মানে এই যে যে পাঠাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান দেশ পাঠিয়ে দিচ্ছে পাঠানোর পরে কি হবে এটা দায়ী দায়িত্ব কার এটা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে আপনি একটু ঘাটলি দেখতে পাবেন এবং এটা একটা কারণ আছে পৃথিবীর যেই ল্যান্ড বা সমুদ্র ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস যেটা সেখানে কে কি করবে এটা একদম ডিফাইন্ড ল আছে স্পেসে কি করবে এটা নিয়ে কোনো ল নেই অনেকগুলো দেশের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট আছে এগ্রিমেন্টাল ল এক না এগ্রিমেন্টে বলা হচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা দেশ যদি স্পেসে কোনো কিছু পাঠায় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাজ কতদিনে শেষ হবে এটা ডেফিনেশন ইজ এ কন্ট্রোভার্সি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যে সেটাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা ডি অরবিটিং করা হবে ইটস অ্যান এগ্রিমেন্ট ইটস নট এ ল সো ইটস নট অ্যাকচুয়ালি এনফোর্সড সো এখন অনেকেই অনেক কিছু করছে আমি ফিরে আসার ব্যাপারটা নিয়ে একটা কথা বলি আপনারা অনেকেই দেখেছেন যে রিউজেবল রকেট এসছে অনেক কিছু হচ্ছে ইটস 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 ফ্যাসিনেটিং আমরা ইন্টারপ্লানেটারি স্পিসিজ হব আর তেমিজ নামে নিউ মুন ল্যান্ডিং অ্যান্ড মার্স ল্যান্ডিং নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে সো আগামী পঁচিশ তিরিশ বছর স্পেসে অ্যামেজিং সব ঘটনা ঘটবে বাট পৃথিবী থেকে বের হতে গেলেই ট্রাফিক জ্যামে পড়বে আর ট্রাফিক জ্যামটা অনেক ডেডলি এই জন্যে ডি অরবিটিং টেক নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে অনেক স্টার্ট আপ এসছে এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি এসছে তার আগে একটা কথা বলি আপনারা যে আমরা যে দেখতাম না যে বেশ কি তিরিশ হাজার টন যে পৃথিবীতে পড়েছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে ওই সাধারণত আমি ধরে নিই পৃথিবীতে ঢোকার সময় দেখতাম আগুন একদম চলে যাচ্ছে রিয়েন্ট্রি টু আওয়ার অ্যাটমসফিয়ার বাট কিছু কিছু অংশ স্পেস ক্রাফ্টের ফর এক্সাম্পল ইঞ্জিন যে নজল যেখান থেকে বের হয় অনেক হিট রেজিস্ট্যান্ট হয় তারপরে আপনার কি বলে বুস্টার যেখানে ফুয়েল থাকে সেটা টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি হয় সো ইভেন পৃথিবীতে পড়ার সময়ও সেটা ইউ নো পুরে না বার্ন হয় না সেটা থেকে যায় সো ইটস ইটস বাট ওভাবে ডিজাইন করা যাতে মানুষের উপরে না পড়ে জনবসতির জায়গায় না পড়ে বাট স্টিল এই ঘটনাগুলো অনেক বাড়তে থাকবে সামনে সো দিস ইজ অ্যা ক্রেজি ডি অরবিটিং নিয়ে যেটা বলছিলাম এখন সবাই জোরে সরে লেগেছে যে ভাই মহাকাশে পাঠাও ঠিক আছে কিন্তু মহাকাশটাকে ক্লিন কিভাবে করবে সো ডি অরবিটিং টেক ইজ দ্য নিউ বাজ ওয়ার্ড ইন টেক ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালি স্পেস
খালি চোখ আকাশের দিকে তাকালে আমরা এখন ছয় হাজার তারা দেখতে পাই বাট কিছুদিনের মধ্যে দেখা যাবে মানুষের তৈরি জিনিসপত্রই বেশি সো অ্যাপ আছে যেটাতে ট্র্যাক করা যায় কোনটা কোন জিনিস বাট এখন এত ছোট ছোট সেটা ট্র্যাক করাটাও আসলে ইয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে কি বলে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে সো অনেকে বলছে যে টো ট্রাক যেটা বললাম ক্যাচিং রোবটস ধরছে আর পৃথিবীতে পাঠাচ্ছ তো ডিওরবট করছে এটা খুবই রিসেন্টলিও হতে পারে আরেকটা বলা হচ্ছে যে ড্র্যাক সেল সেটা হচ্ছে যে আপনি স্যাটেলাইটে পাঠান স্যাটেলাইট যেই পাঠাবে এমন একটা টেকনোলজি থাকতে হবে ওই যে আপনার ইজেকশন সিট অথবা জাহাজের মধ্যে আপনারা দেখেন না যে হঠাৎ করে নেমে গেলে একটা কি বলে ইনফ্লেট হচ্ছে সো বলা হচ্ছে কাজ শেষ হওয়ার পরে স্যাটেলাইট থেকে একটা সেইলের মতো পালের মতো জিনিস বের হবে সেটা কারণে এনভায়রনমেন্টাল ড্র্যাক তৈরি হবে ট্রেনে পৃথিবীতে নিয়ে আসবে ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে ওরা ফ্যালকন নাইন রকেটে করে প্রথমবারের মতো পাঠিয়েছে এরকম একটা প্রযুক্তি ওটা এক বছর থাকবে মহাকাশে কাজ করবে ঘুরবে ঘুরতে ঘুরতে এক বছর পরে সেটা ড্র্যাকটা সেলটা বের হয়ে পৃথিবীতে আসে কি না সেই জিনিসটা পরীক্ষা করছে এরকম অনেকগুলো প্রযুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছে সো ডি অরবিটিং ঠেক আমি আগে আগের কয়েকটা বিরুদ্ধে কার্বন ক্যাপচার টেক নিয়ে কথা বলেছিলাম দেন আই ফাউন্ড দিস ডি অরবিটিং স্যাটেলাইট টেকনোলজি ইজ অ্যাপসলিউটলি ক্রেজি লড অফ থিংস আর হ্যাপেনিং সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান ফলো দিস আই ফাইন্ড ইট কোয়াইট ইন্টারেস্টিং অনেকেই বলবেন পৃথিবীতে এত ঘন্টা ঘটছে সেটা বাদ দিয়ে মহাকাশে কেন বললামই তো ভাই আপনার ফোনের চল্লিশ পার্সেন্ট জিনিসপত্র এখন স্যাটেলাইটের সাথে সরাসরি যুক্ত আর কয়েকদিন পরে পুরো হানড্রেড পার্সেন্টই যুক্ত থাকবে so uh, if you are interested you can follow this you can study academia industry and governments are working very closely on deorbiting tech and space sustainability i found it quite interesting hence share with all of you take care